আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক চ্যানেল আই সংবাদে স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সামির হোসেন বিস্তারিত সংবাদে শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রধানমন্ত্রী চাওয়া বাস্তবায়নে মার্কিন ভিসা নীতি সহায়ক হবে বলেছে সরকার বিদেশে অর্থ পাচার কমবে মন্তব্য আওয়ামী লীগকে আক্রমণকারী সাজাতে বিএনপি নাটক করছে বলে আওয়ামী লীগের অভিযোগ নির্বাচনে বাধা দিলে খবর আছে বললেন কাদের প্রতিরোধের কথা বলে ক্ষমতাসীনটা উস্কানে দিচ্ছে বলেছেন বিএনপি নেতারা সরকারের পাতানো ফাঁদে পা না দেওয়ার ঘোষণা ডিসেম্বরের মধ্যে কর্ণফুলী টানেল পদ্মা রেল সংযোগ ও মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেল চালুর সিদ্ধান্ত বাকি কাজের জন্য আগামী বাজেটেও বরাদ্দ এবং জাপানে রণব জাহানের প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী দ্য নেচারের উদ্বোধন শিল্পের ক্যানভাসে প্রকৃতির সরল সতেজ রূপ মাধুরী সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আইয়ের ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আইয়ের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে এবার বিস্তারিত যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে চাওয়া তা বাস্তবায়নে সহায়ক হবে বলে মনে করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন এ বিষয়ে আবেদন করার প্রয়োজন নেই বলেও জানিয়েছেন তিনি কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুল রাজ্জাক বলেছেন যুক্তরাষ্ট্র কোনো নিষেধাজ্ঞা দেয়নি এ নিয়ে হতাশ হওয়ার কিছু নেই নাজিব বেগের রিপোর্ট আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে নতুন ভিসা নীতি চালু করেছে যুক্তরাষ্ট্র বিষয়টি এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এক অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন এই ভিসা নীতির কারণে বিদেশে অর্থ পাচার কমে আসবে ভিসা নীতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সরকার আবেদন করবে কিনা সে প্রশ্নের জবাব দেন তিনি পাচার কমবে হয়তো ইনশাল্লাহ আশা করতেছি এর কারণে কারণ ওনারা বিদেশে নিয়ে এগুলো স্থাপনা তৈরি করেন এই সবের কারণ বড় লোকরাই তো বিদেশে বিচার জন্য যান কারণ আপনি বিচার নিতে অনেক টাকা লাগে তারা আমাদের বলেছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন করতে চান সেইটাকে সাহায্য করার জন্য তারা তাদের এই বিচার নীতি প্রচলন করেছে হাফার ইট উড বি ইফেক্টিভ আই ডোন্ট নো টাঙ্গাইলে জেলা যুবলীগের সম্মেলনে কৃষিমন্ত্রী ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন বর্তমান সরকার চাই সুষ্ঠু নির্বাচন আর সেটি দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র ভিসা নীতি নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই বলে মন্তব্য করেন তিনি যুক্তরাষ্ট্র কোনো স্যাংশন দেয় না আগামী নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু হয় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আলোকে হয় চেতনা হয় সেই ব্যাপারে তারা ভূমিকা রাখবে বলেছে কেউ যদি নির্বাচনকে ব্যাহত করে সন্ত্রাস করে যেটি চোদ্দতে করেছে পনেরোতে করেছে তেরোতে করেছে সেই ধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তবে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে বিএনপিকে বড় বাধা বলে মনে করেন তিনি আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতি আসার পর নির্বাচন নিয়ে বাধা দিলে খবর আছে তাই বিএনপি নতুন কৌশল নিয়ে নাটক শুরু করেছে বলে মন্তব্য করে তিনি আরও বলেন আওয়ামী লীগকে আক্রমণকারী সাজাতে কেরানীগঞ্জ ও খাগড়া ছড়িতে নাটক সাজিয়েছে বিএনপি ওবায়দুল রশিদের রিপোর্ট আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে রাজধানীর বাড্ডায় ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সমাবেশ সমাবেশের প্রধান অতিথি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন সরকার অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন করবে তাই যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতিতে আওয়ামী লীগের কোনো ভয় নেই ভিসা নীতি প্রকাশ করেছে এই ভিসা নীতিতে কেরানীগঞ্জে ধরা খেয়েছে ওবায়দুল কাদের বলেন আওয়ামী লীগ অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের নীতিতে অটল তাই দেশি বিদেশি কাউকে ভয় পান না তারা খেলা হবে 
পাচ্ছেন কেন বকুল চাই ভয় পাচ্ছেন কেন পায়ের তলা যখন এত মাটি আসেন না লড়ি নির্বাচনকে ভয় পান কেন আসলে নির্বাচন কেন তারা ভয় পাক সে কাজকে আজকে বাংলাদেশে বিএনপির আর কোনো শত্রু তারা যে প্রধান শত্রু হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা তাদের নাম্বার ওয়ান এনিমি ওবায়দুল কাদের বলেন দুর্যোগের মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার নাম আওয়ামী লীগ আর আগামীতে নৌকা এবং ধানের শীষের মাঝে যে খেলা হবে সেখানে দেশের মানুষ ধানের শীষকে চায় না ওবায়দুল রশিদ চ্যানেল আই ঢাকা বর্তমান সরকার সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বাধা মন্তব্য করে বিএনপি নেতারা বলেছেন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে অন্যথায় আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায় করা হবে দশ দফা দাবি বাস্তবায়নে রাজধানীর নয়পল্টনে প্রতিবাদ সমাবেশে তারা আরও বলেন প্রতিরোধের কথা বলে ক্ষমতাসীনরা উস্কানি দিচ্ছে সরকারের পাতানো ফাঁদে পা দিবে না বিএনপি আক্তার হোসেনের রিপোর্ট দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি দলীয় নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ও পুলিশি হয়রানির প্রতিবাদ এবং দশ দফা দাবি বাস্তবায়নে রাজধানীতে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপির সমাবেশ বিএনপি নেতারা বলেন সারা বিশ্ব থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বর্তমান সরকার বিরোধী নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা দিলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তারা ও গণতন্ত্রের জন্য বাধা হিসেবে বিবেচিত হবে বলে মন্তব্য করেন তারা বিএনপি নির্বাচনে না আসলে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে না দাবি করে নেতারা বলেন তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া বিএনপি কোন নির্বাচনে যাবে না আপনাদের বিচার হবে আপনাদের শাস্তি হবে আজকে আমেরিকা যেখানে বলেছে যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সুষ্ঠু নির্বাচনে বাধা দেওয়া দেবে তাদেরকে তারও হিসা দেবে না অর্থাৎ তারাও প্রত্যাখ্যান করেছে এটা আমাদের জন্য লজ্জাজনক এই লজ্জা কাদের জন্য এই আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের জন্য এই লজ্জা বহন করে এনেছে নেতাকর্মীদের গণ অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিএনপি নেতারা বলেন শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমেই সরকারের পতন ঘটানো হবে এবছরই তিনটি মেগা প্রকল্পের সুফল পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ডিসেম্বরের মধ্যে কর্ণফুলি টানেল মাওয়া পর্যন্ত পদ্মা রেল সংযোগ সেতু আর মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেল চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার এই জন্য চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ বাজেটের অর্থ প্রায় পুরোটাই খরচ করেছেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা বাকি কাজ সম্পন্ন করতে চাহিদা মতো বরাদ্দ রাখা হয়েছে আগামী বাজেটেও লায়লা নসিনের রিপোর্ট বরাবরের মতো এবারও বাজেটে গুরুত্ব পেয়েছে যোগাযোগ খাত এর মধ্যে অন্যতম কর্ণফুলি টানেল পদ্মা সেতুর রেল সংযোগ প্রকল্প এবং মেট্রো রেলের এমআরটি লাইন সিক্স এই তিন প্রকল্পের নির্মাণ কাজেও প্রায় শেষের দিকে 
আসছে অর্থবছরে এসব প্রকল্পের মধ্যে পদ্মা সেতু হয়ে যশোর পর্যন্ত একশো উনসত্তর কিলোমিটার রেল লাইন প্রকল্পে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে পাঁচ হাজার পাঁচশো কোটি টাকা আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশে মেট্রো রেলের এমআরটি লাইন সিক্স এর জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে প্রায় তিন হাজার চারশো পঁচিশ কোটি টাকা রিভাইজড বাজেটে আমাদের যে এই অর্থ বছরে যে অর্থটা রাখা হয়েছে এই অর্থের শতভাগ আমরা খরচ করতে পারব হয়তো কিছু বেশিই হবে কম হবে না সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা থেকে ভাঙ্গা এই অংশে আমরা ট্রেন পরিচালনার জন্য আমরা আমরা আমাদের পরিকল্পনা আছে ইতিমধ্যে সেভেন্টি থ্রি পারসেন্ট আমাদের বাজেট ব্যয় হয়ে গেছে এবং বাকিটা আশা করি জুন মধ্যে ব্যয় হবে গত অর্থ বছরে একটু বাজেট পেতে আমাদের একটু সমস্যা হয়েছিল এবং অর্থ সারে একটু সমস্যা হয়ে গেছিলো এই বছর জানুয়ারি মাসে কিন্তু বাজেট বরাদ্দ পেতে সমস্যা হয়নি এই বছর কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে বঙ্গবন্ধু টানেলের নির্মাণ কাজ প্রায় পুরোপুরি শেষ এখন চলছে যোগাযোগ সিস্টেম আপডেটের কাজ কোনো অর্থ বছরে আমার বাজেটের কোনো ঘাটতি হয়নি আমি বাজেট নিয়ে কোনো সমস্যায় ফিল করিনি যেটুকু আমরা চেয়েছি ততটুকুই সরকার দিয়েছেন চলতি অর্থ বছরে আমরা শেষ করতে পারবো এখনও আমাদের কিছু টাকা সার করা বাকি রয়ে গেছে সেটা আমরা সার করলে পরে আশা করছি এই বছরের বাজেটও আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট খরচ করতে পারবো হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা আশা করছি ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করতে পারবো এসব প্রকল্পের পাশাপাশি আসছে বাজেটে ঢাকা আসুলে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণে রাখা হয়েছে পাঁচ হাজার আটশো সত্তর কোটি টাকা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণে প্রথম পর্যায়ে পাঁচ হাজার চারশো নিরানব্বই কোটি টাকা এমআরটি লাইন এক এর জন্য প্রায় তিন হাজার নয়শো এগারো কোটি টাকা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুর জন্য প্রায় তিন হাজার সাতশো আটাত্তর কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে তবে আসছে বাজেটে মেগা প্রকল্পগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এই প্রকল্পে বরাদ্দ রাখা হচ্ছে প্রায় নয় হাজার সাতশো সাত কোটি টাকা এরপর প্রায় নয় হাজার একাশি কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হচ্ছে মাতারবাড়ি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সামাজিক নিরাপত্তা ভাতার পরিমাণ বাড়ানো কৃষককে ভর্তুকি দেয়া শিক্ষা ও গবেষণায় বরাদ্দ সর্বোপরি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলেছেন অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা কেমন বাজেট চাই নিয়ে আলোচনায় বক্তারা বলেন বিনিয়োগকারীরা যেন রপ্তানি বাড়াতে পারে সেই বিষয়গুলোর ওপরও জোর দিতে হবে মিথিলা নাজরিনের রিপোর্ট আয়োজিত কেমন বাজেট চাই আলোচনায় উঠে আসে জনগণের বাজেট ভাবনা এবং সংশ্লিষ্টদের মতামত এবং ফিসকাল পলিসি রাজস্ব এবং আর্থিক নীতি এটার মধ্যে একটা সমন্বয় দরকার হবে যেসব ভাতা আমরা এখন দিচ্ছি কয়েক বছর আগে এটা নির্ধারিত হয়েছে এই কয়েক বছরে আমাদের কিন্তু তিরিশ চল্লিশ পার্সেন্ট আমাদের কিন্তু মূল্যস্ফীতি বেড়েছে ক্রয় ক্ষমতা এই ক্রয় ক্ষমতা কিন্তু কমে গেছে সুতরাং সেদিক থেকে তাদেরকেও কিছুটা সুরাহা আমাদেরকে দিতে হবে প্রোডাকশন বাড়বে ভ্যালু এডিশন বাড়বে অর্থাৎ এই জিনিসটা কিন্তু একটা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কৃষি এবং খাদ্যের ভর্তি কন্টিনিউ করবে আমি এটা অত্যন্ত বাঁচক দিই এটা ভালো ডিসিশন নিয়েছে তবে আলোচনায় প্রায় অনেকখানি অংশ জুড়েই থাকে বিভিন্ন খাতে ভর্তুকি বাড়ানো এবং তা সময়োপযোগী করে সরবরাহ করার বিষয়টি টাকার পরিমাণ আমরা নাও বাড়াই বাই প্রিন্টিং হুইচ ক্যান বি ডেঞ্জারাস তবুও যে টাকা তার হাতে আছে বাজারে গিয়ে সে মাল পাচ্ছে না সো এই পেজ হাইয়ার প্রাইস ইন্টারনালি সুতরাং এক ইঞ্চি জমিও খালি রাখা যাবে না প্রতিস্থাপন করার মতো দ্রব্য যেগুলো গড়ে উৎপাদন করতে পারে এফবিসিসি এই আছেন এখানে সেগুলোকে আমরা ইনসেন্টিভ দিয়ে উৎসাহ দিয়ে বাড়াবার চেষ্টা করছি পঞ্চাশ লক্ষ পরিবারকে আমরা দশ টাকা চাল দিচ্ছিলাম এই বছর সেটা বাড়িয়ে আমরা গত বাজেটে পনেরো টাকা করেছি আমরা এক কোটি পরিবারকে এক কোটি পরিবার মানে পাঁচ কোটি বা চার কোটি মানুষকে পাঁচ কোটি মানুষই হবে আমরা জিনিস কেজি করে চাল দিচ্ছি কৃষকরা চাচ্ছে আমি যেন কোনো ক্রমে পেঁয়াজের দাম না কমাই কমাইতে হলে আমাকে ইন্ডিয়া থেকে অন্য দেশ থেকে আমদানি করতে হবে তার জন্য আমরা অবজার্ভ করছি সর্বোপরি বাজেট যেন জনগণের ওপর বাড়তি চাপ না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে আহ্বান জানান আলোচনায় অংশ নেওয়া বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ মিথিলা নাজনিন চ্যানেল আই ঢাকা
जपान टोकियो शुरू हो शिल्पी रौनक जहां प्रथम एकक चित्र प्रदर्शनी द नेचर दुदिन प्रदर्शन उद्बोधन करें प्रकृति और जीवन फाउंडेशन चेयरमैन प्रकृति बंधु वीर मुक्तिजोधा मुकित मजुमदार बाबू शिल्पी कैनभास फुटिए तुले प्रकृतर सरल सतेज रूपमाधुरी विशिष्ट जनरा मनने प्रकृतर संगे एक होते ही सार्थक भाव प्रकृतर छवि आका सम्भव जपान टोकियो आलिम रजर रिपोर्ट हिंसा उन्मत्त पृथ्वी बुके शांति ललित बाणी जख व्यर्थ और परिहस इच्छेगुल जख करतव्य भारे चापा पड़े जाए तक से क्लान प्राण आश्रय चाय स्निग्ध शांत पवित्र को स्थान और से अपार शांत अकृत्रिम ठिकाना प्रकृति भाव मनने नहीं टोकियो अरज गल शुरू हो शिल्पी रौनक जहां दुदिन एकक चित्र प्रदर्शनी प्रकृति दिनाचर रौनक जहां चित्रपटे नहीं रंग बाहुल्य परिमिति बोध और सहज चित्रणे फुटे तुले चारपाश फुटे उठे बांगलेश और जपान प्रकृति तरह छवि प्रकृतर कथा बोले जल समुद्र पहाड़ आकाश रौनक जहां छवि देखे विस्तृत होग्ध होद्देश्य छो विदेशी जे सब बांगाली बाछारा बेड़े उठसे तरह देश संस्कृति चर्चार को सूझ नहीं शिल्पी अनेक दुआ विषय हिसाब से चित्रकलार बहुल व्यवहित अनुषंग ए प्रकृति बा निसर्ग तरह आधुनिक और समकालीन चित्रकल में एतटुकु कदर कम एखे बांगलेश कलचार ए संस्कृति बांगलेश भाषा समस्त किसूर जपान तुले धरार जो अपन चेष्टा करी हमें बाच्चा बांगला भाषा बांगला संस्कृति नाच गान शेखान व्यवस्था करी प्लस मध्य जरा प्रतिभावान आंगलेशी तर विभिन्न प्रतिभा विकास घटान चेष्टा कर मान सम्पन्न एक शिल्प तैरि कर जैगाटी पृथ्वी सब चे बड़ शिल्पी समपर्यर बांगलेश शिल्पर नाम हम चित्रकला शिल्पी रौनक जहां जान निजे के आविष्कार करार्जन ताणित कर प्रकृतर अभ्यस रंग प्रकृतर जो ऋतुर जो चेन्ज एक एक ऋतुते मन टा एक एक रकम हो जाए रखते चाहिए इच्छा जो एगो और आँको एके जपानीज मे छड़िए दीब एवं ये शुद्ध जपान मध्य ना हमार इच्छा जो पृथ्वी सवार का पहुँचे दीब हमारे बांग्लेश छवि सबग डिफारेंस आर्ट प्रकृति प्रेमी मन करें प्रकृत एक मानुष अनुभव करते सत्ता के मिसे जो अपार्थिव शक्ति संगे प्रकृति के घिरे जो धरण पेंटिंग सेटाई कम एक क्ज जो क्षेत्र क्योंकि मन हवा भेतर के आसा उन तुलीते जेधर नाना विषय उठे आस सब ही क्योंकि प्रकृति के घिरे एवं प्रकृति जे कथा बोले छविटा देखले बोझा जाए जो प्रकृतर समस्त नानाधरण उपसर्ग उठे एस मध्यमे प्रकृति जदि ना थकत आर्टवर्क आसतना यह पेंटिंग हतोना एवं कविता हतोना साहित्य रचना हतोना सब ही क्योंकि जी बोलना क्योंकि सब ही क्योंकि प्रकृति के घर प्रकृतर यो जिनगुल चारपाशे आज जत बेसि तुले धरब तचेतनता बाढ़ सबा बुझते शिखब जो प्रकृति ना थे कि होते पेंटिंग से कथाई बोल जे प्रकृति के भलोबसार कथा बोल सरलिपिक कलचारल एडेम आयोजन प्रदर्शन स्थान पे नब्बे छवि अलिम रजी चैनल आई टोकियो जपान संबंध रिपोर्ट जेनेरती फिर
জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় দেশ জুড়ে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলার অংশ হিসেবে শরীয়তপুরে বৃক্ষরোপণ করেছে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব কার্যক্রমে সহায়তা করেছে শরীয়তপুর জেলা পরিষদ পশ্চিম আটপাড়া গ্রামের এক কিলোমিটারের নতুন সড়কটি আগামী দু বছরের মধ্যে ফুল ফল ও ঔষধি গাছের সমারোহে পরিবেশ বান্ধব হয়ে উঠবে বলে আশা করছেন সবাই এস এম মুজিবুর রহমানের রিপোর্ট বৈশ্বিক উষ্ণতা সহনীয় মাত্রায় রাখতে এবং বাংলাদেশে সবুজ বেষ্টনি গড়তে সবুজের সাজাই বাংলাদেশ প্রতিপাদ্যে বৃক্ষরোপণ অভিযান শুরু করেছে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব শরীয়তপুরে বৃক্ষশূন্য সড়কে কর্মসূচি নেওয়া হয় সবুজে সাজাই বাংলাদেশ এই সে কাজটি কিন্তু শরীয়তপুরে হচ্ছে আমরা সড়কগুলোর দুপাশে যদি গাছ লাগাই তাহলে সড়কও যেভাবে মাটি ধরে রাখতে পারবে পাশাপাশি মানুষ ছায়া পাবে সুতরাং আমরা সড়কেও যেমন লাগাবো বাড়ির আনাচে কানাচেও লাগাবো এবং সব জায়গায় এবং এই গাছ কি উপকারী এবং কি ধরনের আমাদের উপকার করে সেটা কিন্তু আমরা আজকে হারে হারে বুঝছি যখন এই উষ্ণতা বেড়ে গেছে এই সবুজে সাজাই বাংলাদেশের এই কর্মসূচি ছড়িয়ে দিতে হবে সারা বাংলাদেশে এবং প্রকৃতি জীবন ক্লাবের সাথে সাথে আপনারা সবাই এই কাজের সাথে সম্পৃক্ত হবেন এটাই হচ্ছে কামনা আম জাম পেয়ারা লিচু সহ বিভিন্ন গাছ লাগানোর কর্মসূচিকে কার্যকর বলছেন সবাই জলবায়ু পরিবর্তনের যে সমস্যা এটা সমাধান করতে হলে দূর করতে হলে আমাদের অধিক পরিমাণ গাছ লাগাইতে হবে অধিক পরিমাণ গাছ লাগালে আমাদের এই সমস্যার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা এই চ্যানেল আয়ের উদ্যোগে আমরা নতুন রাস্তায় গাছ লাগাইতে আছি আমাদের পরিবেশটা অনেক ভালো হয়ে যাবে আস্তে আস্তে ফল গাছ আমাদের ফল দেয় বর্তমান বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই বৃক্ষ যত থাকবে আমাদের পরিবেশ অত সুন্দর থাকবে পরিবেশ প্রতিবেশ সহায়ক গাছ রক্ষায় সর্বোচ্চ উদ্যোগের আশ্বাস দিয়েছেন জনপ্রতিনিধি সহ এলাকাবাসী প্রকৃত জীবন ক্লাব শরীয়তপুরের উদ্যোগে সবুজায়নের জন্য আমরা বৃক্ষরোপণ করতেছি আমরা আশা করতেছি এই বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে বিবরস্ত পরিবেশ ঘুরে দাঁড়াবে শরীয়তপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি নতুন রাস্তায় আমরা কিছু ফলজ এবং বনজ বৃক্ষরোপণ করতেছি এ এলাকার জনগণের যদি সহযোগিতা থাকে তাহলে এই বৃক্ষগুলো বেড়ে উঠবে সবাই মিলে বৃক্ষগুলো রক্ষা করে সড়কটিকে জেলায় একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে তৈরি করার প্রতিশ্রুতি দিলেন জনপ্রতিনিধি এই গাছ বড় হলে এই গাছে ফল দিবে আমার নিজেরও করতে হবে এ এলাকার প্রতিবেশী যে মুরব্বীগণ এবং যুবক ভাইরা আছেন সকলে এই গাছের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন সবার প্রচেষ্টায় আগামীতে শরীয়তপুর সবুজ বেষ্টনীর অন্যতম জেলা হয়ে উঠবে বলে মনে করে জেলা পরিষদ পুরো শরীয়তপুরকে বৃক্ষে বৃক্ষে শোভিত করতে চাই এ দেশ হবে সবুজ দেশ এ সবে এ দেশ হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নে সোনার বাংলা এ দেশ হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আধুনিক স্মার্ট বাংলাদেশ আগামী দু বছরের মধ্যে শরীয়তপুরের সড়কটি পরিবেশ সহায়ক হয়ে উঠবে এবং ভবিষ্যতে এমন উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা अवैध समिति गठन कर जशोर चौगाछ उपजिल बेर गोविंदपुर बाउर दखल कर अभिजोग तुले स्थानीय मत्स्यजीवी এলাকার একটি প্রভাবশালী মহল প্রকৃত মৎস্যজীবী বাদ দিয়ে নিজেরা সমিতি গঠন করে বাউর দখল করে নিয়েছে বলে ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেছেন দখল হওয়া বাউর পুনরুদ্ধারে মৎস্যজীবীরা মানববন্ধন সহ নানা কর্মসূচি পালন করেছেন এবার প্রকৃতি সংবাদ সিরাজগঞ্জে যমুনায় পানি বাড়ার সাথে সাথে হঠাৎ করে তীব্র ভাঙন দেখা দিয়েছে ভাঙন আতঙ্কে রয়েছেন বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ গত দুই সপ্তাহে ঘরবাড়ি গাছপালা ও ফসলি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে জরুরি ভিত্তিতে বালু ভর্তি জিও ব্যাগ ফেলে ভাঙন কবলিত এলাকা মেরামত করা হচ্ছে এবারে খেলার খবর